വെൽക്കം ടു ഇൻഫോ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൈട്രേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ പെർമാഗ്നോമെട്രിയിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എയിം നോക്കാം സോ എയിം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗീവൻ സൊല്യൂഷൻ ബീങ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡെസി നോർമൽ കേമൻ ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മോർസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോർസോഡ് സൊല്യൂഷൻ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഓഫ് കേമൻ ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അപ്പാറ്റസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബ്യൂരറ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എ ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് എ ഫണൽ എ വേയിങ് മെഷീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് കേമൻ ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ വേയിങ് ബോട്ടിൽ പ്ലസ് മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ദെൻ ഡൈലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പാറ്റസ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോർസോട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേയിങ് ബോട്ടിൽ മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു വേയിങ് ബോട്ടിലിൻ്റെയും മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയുള്ള വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലിരിക്കുന്ന മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫണലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേയിങ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക വേയിങ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ഗ്രാം എന്നാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ ഗ്രാം എന്നാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വേയിങ് ബോട്ടിൽ ഒള്ളി ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ഗ്രാം എന്നാണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ വൺ ഗ്രാം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദ മോർസോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോർസോൾഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇക്വലൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ആണ് സോ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് മോർസോൾഡ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ സെവൻ നോർമൽസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫണലിൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫണൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോർസോഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും മോർസോഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഡൈലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹെച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി എം എൽ ഹെച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഹെച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ്
ഒരു ബീക്കറിൽ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബീക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷനെ ആദ്യമേ തന്നെ ബ്യൂരത്തിൻ്റെ സീറോ സി സി വരെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും കറക്റ്റ് സീറോ സി സി വരെ മാത്രമേ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബ്യൂരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ ഫണൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എൽ മോർസോട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ കെ എം എൻ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും പിപ്പറ്റിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മോർസോട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ട്വൻറ്റി എം എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ട്വൻറ്റി എം എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കോണിക്കലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ടൈട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി കോണിക്കലിനെ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ താഴോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സീറോ സി സി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എം എൽ ആണ് സോ ഈ കാണുന്നൊരു നോബ് ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ പിങ്ക് കളറിലോട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു പെയിൽ പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇവിടെ പെർമോഗ്നോ മെട്രി കെ എം എ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൽ പിങ്ക് കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ നോബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ റീഡിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എം എൽ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് പെർമാഗ്നോമെട്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ വൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന സൊല്യൂഷൻ പെയിൽ പിങ്ക് കളറിലോട്ട് മാറിയത് സോ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൽ പിങ്ക് കളർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ റീഡിങ് സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ റീഡിങ് കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ എം എൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് കൺകോഡൻ വാല്യൂസിന് വേണ്ടി ടു ത്രീ ടൈംസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കൺകോഡൻ വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഓൾ എയിം ഓഫ് ദ മോർ സോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കോണിക്കൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും കോണിക്കലിലോട്ട് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആൻഡ് ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഫൈനൽ റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ടൈംസ് ചെയ്ത പോലും കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ എം എൽ എന്നാണ് സോ ഓൾ എയിം ഓഫ് ദ കെ എം എൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എം എൽ ആണ് സോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ എയിം ഓഫ് ദ മോർ സോൾട്ട് വി വൺ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി എം എൽ എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് വോൾ എയിം ഓഫ് ദ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ വി ടു ഈക്വൽസ് നയൻറ്റീൻ എം എൽ ആൻഡ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദ മോർ സോൾട്ട് എൻ വൺ ഈക്വൽസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ സെവൻ നോർമൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കിട്ടും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എൻ ടു ഈക്വൽസ് ടു എൻ വൺ എൻ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് നോർമൽസ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇനി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മാർക്ക് വരെ മാത്രമേ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല സോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഫണൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നല്ല യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം ഷേക്ക് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്യാപ്പ് നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സലിക് ആസിഡ് മേക്കപ്പ് അതായത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ബോട്ടിൽ ഇരുന്ന ഓക്സലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓക്സലിക് ആസിഡിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓക്സലിക് ആസിഡ് ഒരു പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്യൂരറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ സീറോ സി സി വരെയാണ് നമ്മൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫണൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ഇപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ സോ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫോർട്ടി എം എൽ ഡയലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ഈ കോണിക്കലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എൽ ഡയലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോണിക്കലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രൈട്രേഷൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡിൽ ഓക്സലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഫോർട്ടി എം എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബർണർ ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനെ അതിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പ നേരം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട് ഫ്യൂംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലവണ്ണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് പറയുന്നത് അതുവരെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ചെയ്ത് ഈ ഹോട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ തന്നെ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ സി സി ആണ് ദെൻ ഈ കാണുന്ന ഒരു നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടൈട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഹോട്ട് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ബർണറിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഫസ്റ്റ് സ്ലോ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അല്പം ഒന്ന് വരുന്ന ആ കേമിന ഫോർ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടത്തെയും എൻ്റെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൽ പിങ്ക് കളറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൽ പിങ്ക് കളർ കിട്ടി സോ അപ്പോൾ തന്നെ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ നോവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡിൽ ബ്യൂരറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ റീഡിങ് സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ റീഡിങ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ത്രീ ടൈംസ് കൺകോഡൻ വാല്യൂസിന് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഫ
ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് നോർമൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സലിക് ആസിഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെർ ലിറ്റർ ബൈ ടെൻ ആണ് അത് നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഇൻറ്റു ഇക്വലൻ മാസ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം സോ നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഇക്വലൻ മാസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അതായത് ഓക്സലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ സീറോ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇനി റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗീവൻ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ സീറോ ഗ്രാം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോർസോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഓഫ് കെ എം എൻ ഓഫോ ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ